குழல் மற்றும் டார்க் பிளாடர் பித்தப்பை அனைத்தையுமே வெட்டி எடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இது ஒண்ணு மட்டும் இதுதான் ஒரு கட்டி இருக்கு இதுல ரத்த கசிவு கூட ஏற்பட்டு இருக்கு நீங்க பாக்கலாம் பெரிய அளவு கட்டி இரகுலரா இருக்கு அது கேன்சரா மாறிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை பத்திரிகை நிருபர்களுக்கும் மற்றும் தொலைக்காட்சி நிருபர்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் எஸ்ஜி கேஸ்ட்ரோ கேர் சார்பாகவும் எங்களுடைய நிறுவனத்தின் சார்பாகவும் எல்லோருக்கும் வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறோம் எங்கள் அழைப்பை ஏற்று இங்கே நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு மிக்க நன்றி இந்த ப்ரோக்ராம் எதுக்காக சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா உலகிலேயே முதன்முறையாக அறுவை சிகிச்சையின்றி ஒரு அரிய வகை கட்டியை அதுவும் சிறுகுடலின் ஆரம்ப பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மிகவும் முக்கியமான இடத்தில் அறுவை சிகிச்சை செய்வதற்கே மிகவும் கடினமான இடம் அதாவது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கட்டியை அகற்ற வேண்டும் என்றால் அது ஒரு மூணு சென்டிமீட்டர் கட்டி அதுவும் மிக அரிய கட்டி கார்சினாய்டு என்று சொல்லக்கூடிய நியூரோ எண்டக்ரைன் டியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் அது ஒரு மிக அரிய வகை கட்டி அந்த வகையான கட்டிகளை வந்து பெரிய அறுவை சிகிச்சை விப்பிள் சர்ஜரி என்று சொல்லக்கூடிய மிக பெரிய அறுவை சிகிச்சை மூலமாக ஆறு மணி நேரம் ப்ரொசீஜரில் தான் அந்த கட்டியை வெட்டி எடுக்க முடியும் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் பித்த குழாய் மற்றும் கணையத்திலிருந்து வரக்கூடிய குழாய்கள் எல்லாம் சேரக்கூடிய இடம் அந்த சேரக்கூடிய இடத்தின் மிக அருகில் ஒரு சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவாக பக்கத்தில் அந்த கட்டி பெரிய அளவு வளர்ந்திருந்தது இதை செய்வதற்கு அறுவை சிகிச்சை தவிர வேறு வழி இல்லை என்று இதுவரை நினைத்து கொண்டிருந்தது இப்போ அறிவியல் முன்னேற்றத்தினால் சில புதிய கருவிகளும் புதிய நவீன சிகிச்சை முறைகளும் என்டாஸ்கோபி முறையிலேயே அது போன்ற கட்டிகளை அகற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளது இதுவரை யாரும் செய்யாத ஒரு சிகிச்சை முறை அந்த சிறுகுடல் இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கட்டியை இது போன்ற கட்டியை அகற்ற இது போன்ற முயற்சிகளை யாரும் செய்ததில்லை எஸ்ஜி கேஸ் சார்பாகவும் என்னுடைய லண்டனில் நான் பயின்ற என்டாஸ்கோப்பி அதிநவீன சிகிச்சை முறைகளையும் பயன்படுத்தி அந்த கட்டியை அறுவை சிகிச்சையின்றி என்டாஸ்கோப்பி மூலம் கிளிப்பிங் மற்றும் ஹூக்கிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு புதிய விதமான கருவிகளை உபயோகப்படுத்தி நாற்பத்தைந்து நிமிடத்தில் அந்த கட்டியை முற்றிலுமாக அகற்றிடும் மேலும் அந்த கட்டியை அகற்றிய பின்னர் இரண்டு முறை என்டாஸ்கோபி செய்து அந்த கட்டியினுடைய வளர்ச்சி ஏதாவது இருக்கின்றதா என்பதையும் பரிசோதனை செய்து பார்த்தோம் அதில் அந்த கட்டி மீண்டும் வளர்ச்சிக்கான அறிகுறிகள் இல்லை ஏனென்றால் இந்த கிளிப்பிங் டிவைஸ் மூலமாக அந்த குடலினுடைய அடிப்பகுதி வரை அதாவது குடலில் அந்த கட்டி வந்து எல்லா லேயரும் ஊடுருவி சென்றிருந்தது கடைசி லேயர் வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஊடுருவி இருக்கும்போது என்டாஸ்கோப்பியால் அகற்ற முடியாது என்ற நிலை தான் இதுவரை இருந்தது இந்த சிகிச்சை மூலமாக அதை மாற்றி அமைத்துள்ளோம் மேலும் அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் அந்த கட்டியை நான்கு லேயர்களையும் சேர்த்து முற்றிலுமாக அகற்றி அது மீண்டும் வளராமல் இருக்கும் அளவுக்கு சிகிச்சை செய்து முதன்முறையாக அதுவும் உலகிலேயே முதன்முறையாக இது போன்ற சிகிச்சை செய்தது அதுவும் கோயம்புத்தூரில் எங்களுடைய எஸ்ஜி கேஸ்ட்ரோ கேரில் செய்தது எங்கள் அனைவருக்கும் ஒரு பெருமையான ஒரு நிகழ்ச்சியாக நினைக்கிறேன் மேலும் வேலு பழனிசாமி நம்மளுடைய பேஷண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிறாரு அவர் தான் வந்து இந்த ப்ரொசீஜருக்காக முதல் முறையாக என்னை அணுகி ஆலோசனை பெற்றவர் அது செய்யும்போது எல்லா விதமான இந்த ப்ரொசீஜருடைய மகத்துவத்தையும் இது வந்து முதல் முறையாக செய்கிறோம் என்பதையும் அவருக்கு தெளிவாக தெளிவுபடுத்திய பின்னரே இந்த சிகிச்சை முறையை நாங்கள் செய்தோம் அவர் அவருடைய ஒத்துழைப்பினால் அந்த கட்டியை முழுவதாகவும் முற்றிலுமாகவும் அகற்ற முடிந்தது மேலும் ஹிஸ்டாலஜி என்று சொல்லக்கூடிய பயாப்சி பரிசோதனை செய்து பார்த்ததில் அந்த கடைசியாக இப்போது ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி கூட நாங்கள் அந்த டெஸ்ட்டை செய்து பார்த்தோம் அதில் அந் சுத்தமாக அந்த கட்டி இருக்கக்கூடிய தடமே இல்லை என்று தான் வந்திருந்தது அது மிக மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் ஏனென்றால் இது ஒரு பெரிய மைல் கல்லாக இருக்கும் இது போன்ற சிகிச்சையில் மருத்துவத்துறையில் இந்த பகுதியில் வரக்கூடிய இந்த அரிய வகையான கட்டிகளை அறுவை சிகிச்சை இன்றி என்டாஸ்கோப்பி மூலம் அதிநவீன சிகிச்சை மூலமாகவும் அதை வெகு சுலபமாக எந்த விதமான பின் விளைவுகளும் பக்க விளைவுகளும் இல்லாமல் எடுக்க முடியும் என்பதை நிரூபித்தது மக்களுக்கு அது ஒரு பெரிய சேவையாக அமையும் என்று நினைக்கிறேன் மேலும் மருத்துவத்துறையில் இது ஒரு மைல் கேலாக அமையும் என்றும் கண்டிப்பாக நான் நம்புகிறேன்